நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பொதுவாக தென்னை மா பலா போன்ற மரங்கள் வந்து கன்றுகளாக தான் விவசாயிகள் வாங்கி நடவு செய்வாங்க அது நல்ல கன்றுகளாக இருந்தால் மட்டும்தான் நல்ல முறையில் அதை வளர்த்து அவங்க பயன்பெற முடியும் ஒருவேளை வாங்கக்கூடிய கன்றுகள் தரம் இல்லாததாக இருந்தால் அவங்களால் வந்து சரியான மகசூலும் எடுக்க முடியாது வாங்கின கன்றுகளும் சரியாக வளராமல் அவங்களுக்கு அதன் மூலியமாக ஒரு சேதாரம் தான் ஏற்படும் இது தவிர நம்ம கேட்கக்கூடிய ரகங்கள் தான் நமக்கு கிடைக்குதா அப்படிங்கிறதுலையும் விவசாயிகளுக்கு ஐயம் ஏற்படலாம் அப்படிப்பட்ட இடர்களை எப்படி களைவது அப்படின்னு நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது இதுக்கு ஒரு தீர்வாக கேரளாவில் காசர்கோட்டில் உள்ள மத்திய தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி மையத்தின் கீழ் இயங்கும் காயங்குளம் மண்டல ஆராய்ச்சி மையமானது தென்னங்கன்றுகளுக்கு கியூஆர் கோடு வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க அதாவது இவங்க கிட்ட விற்கப்படுகிற தென்னங்கன்றுகளுக்கு கியூஆர் கோடு அப்படிங்கிற ஒரு தனி சிறப்பு மிகுந்த ஒரு சிட்டையுடன் லேபிளோட வந்து இவங்க விற்பனை செய்கிறாங்க இது எதுக்காக இந்த கியூஆர் கோடு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த ஆராய்ச்சி மையமானது தென்னங்கன்றுகளில் பல ரகங்களை வந்து ஹைப்ரிட் முறையில் இவங்க வந்து தயாரிக்கிறாங்க இவங்க இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் தென்னங்கன்றுகள் தான் அதிகமாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன தென்னங்கன்றுகளோட ஒரு பிளாஸ்டிக் லேபிள் இணைக்கப்பட்டு அதோட இருக்கும் அந்த சிட்டையில் ஒரு பக்கம் கியூஆர் கோடு அதாவது தனித்த அடையாள எண் அப்படிங்கிறது ஆல்ஃபா நியூமரிக் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரகத்தினுடைய பெயர் இருக்கும் இந்த சிட்டை வந்து நீரால் எதுவும் அழிஞ்சு போயிடாத வேணால் வாட்டர் ப்ரூஃபாக இவங்க வந்து அந்த சிட்டையில் வந்து ஒட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ கன்றை வாங்கி நடவு செய்யும் போது நம்முடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கியூஆர் கோடு செயலி வந்து இருக்கும் அதை கிளிக் செஞ்ச உடனே சிட்டியில் உள்ள கியூஆர் கோடை இது ஸ்கேன் செஞ்சு ஸ்கேன் செஞ்ச உடனே மத்திய தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இணைய பக்கத்துக்கு செல்லும் அங்கு வந்து ஒரு தனித்த அடையாள எண் கேட்கும் அந்த சிட்டியில் என்ன அடையாள எண் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை நீங்கள் பதிவிட்டால் மட்டும்தான் அது என்ன ரகம் அதன் சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறதான தகவல்கள் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும் இதன் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது போலியாக வந்து விற்கக்கூடிய விற்பனையாளர்கள்கிட்ட இருந்து இந்த இந்தந்த ரகம் நாம் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற விவசாயிகள் நம்பி தான் வாங்குகிறாங்க ஸோ அது இந்த ரகம் தானா அப்படிங்கிறது நமக்கு வளர்ந்த பிறகு தான் தெரியும் அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கியூஆர் கோடானது மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது இது போக இந்த ஆராய்ச்சி மையமானது ஒவ்வொரு கன்றுகளுடைய நடவு செய்வது எப்படி மற்றும் பராமரிப்பது எப்படி போன்ற தகவல்களை கூடிய விரைவில் வரப்போகிறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தவிர வந்து இந்த சேவை இப்போதைக்கு இந்த கியூஆர் கோடு அப்படிங்கிற சேவை வந்து இப்போதைக்கு இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இவங்க கொடுத்துட்ருக்குறாங்க கூடிய விரைவில் மற்ற மொழிகளிலும் இந்திய மொழிகளிலும் இவங்க கொடுக்கறதுக்கு தயாராகி வருகின்றனர் இந்த கியூஆர் கோடு கொண்டு வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட உற்பத்தி ஆகக்கூடிய கன்றுகளை நம்பகமான ஒரு சில ஏஜென்ட்டுகளிடம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுலேயும் போலியான கியூஆர் கோடு மூலியமாக அவங்க எதோ பண்ணி அதை விற்பனை செஞ்சு சரியான விளைச்சல் இல்லாததுனால சரியான ரகம் இல்லை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகள் விவசாயிகளிடமிருந்து புகார்கள் வந்திருக்கிறது அதனால் இப்போ இந்த ஆராய்ச்சி மையத்திலேயே கொடுக்கக்கூடிய கியூஆர் கோடை வச்சு தான் விவசாயிகளுக்கு வந்து இவங்க விற்பனை செஞ்சுட்டு வராங்க இதை தடுப்பதற்காக தரமான கன்றுகளை விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதற்காகவும் போலியான கன்றுகளை கண்டுபிடிக்கவும் இந்த கியூஆர் கோடு முறையை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் கியூஆர் கோடை வந்து ஸ்கேன் செய்ய முடியலைனாலோ அல்லது இணைய பக்கத்துக்கு செல்ல முடியல அப்படின்னாலோ அந்த கன்று போலியானது அப்படிங்கிறத விவசாயிகள் தெரிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக ஒரு தென்னங்கன்றினுடைய விலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரநூறு ரூபாய் முதல் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த லேபிளை இணைப்பதற்கு இவர்கள் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா மட்டுமா தான் இவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் இந்த கியூஆர் கோடு மூலியமாக இருபத்தி ஐயாயிரம் கன்றுகளை இந்த ஆராய்ச்சி மையமானது விற்பனை செய்திருக்கிறது விவசாயிகளிடம் அடுத்ததாக கியூஆர் கோடு முறையில் விற்கப்படும் தென்னங்கன்றுகளுடைய ரகம் சில ரகங்களையும் அத அதனுடைய சிறப்புகளையும் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் கேரா சங்கரா மத்திய தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி மையத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ரகம் இது நடவு செஞ்ச நான்காம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுக்கு மகசூல் கொடுக்கக்கூடியது இது மு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கொப்பரைக்கு ஏற்ற ஒரு ரகமாக கருதப்படுகிறது ஒரு தேங்காயில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிராம் கொப்பரை வந்து கிடைக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு எழுபது முதல் நூற்றி வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் சராசரியாக பார்த்தோம்னா ஒரு நூற்றி எட்டு தேங்காய் வரைக்கும் 
கிடைக்கும் இது எந்தெந்த பகுதிகளில் நடவு செய்கிறாங்க அதாவது எந்தெந்த பகுதிகளில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேரளா கடலோர ஆந்திரா மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் அதிகமாக சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது அடுத்தது கல்பரக்ஷா பாவி குட்டை ரகம் இது மலேசிய தென்னை ரகத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது நடவு செஞ்சு நான்கரை ஆண்டிலிருந்து நமக்கு மகசூல் கொடுக்க கூடியது இளநீருக்கு ஏற்ற ரகமாக இது கருதப்படுகிறது இளநீர் காய் ஒன்றில் மேக்சிமம் பார்த்தோன்னா இரநூத்தி தொண்ணூறு மில்லி லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணீர் கிடைக்கக்கூடியது அதுபோக வேறுகள் நோய்க்கு எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது ஒரு மரத்திலிருந்து ஆண்டுக்கு சராசரியாக பார்த்தோன்னா எண்பத்தேழு இளநீர் காய்கள் கிடைக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கல்பஸ்ரீ வேரல்கள் நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட இந்த தென்னை மரமானது தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் பருப்பு இனிப்பான நீர் கொண்டது மூன்று ஆண்டுகள்லேயே பூக்கக்கூடிய பக்குவம் கொண்டது ஆண்டுக்கு சராசரியாக தொண்ணூறு தேங்காய்கள் வரைக்கும் கிடைக்கும் கொப்பரையோட அளவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி மூணு கிராம் வரைக்கும் இது கிடைக்கக்கூடியது இது எதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சவுகாட் பச்சை குட்டை ரகத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது இது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அடுத்ததா சவுகாட் ஆரஞ்சு குட்டை இளநீருக்கு ஏற்ற சிறப்பான ரகம் ரொம்ப சீக்கிரமே இது வந்து பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரகம் வந்து நடவு செஞ்ச மூன்றுல இருந்து நான்கு ஆண்டுகள்ல மகசூல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு சராசரியா பார்த்தோம்னா அறுபத்தி மூணு இளநீர் காய்கள் கிடைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தோராம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த ரகம் நாடு முழுவதும் அதிக அளவில் இளநீருக்காக சாகுபடி செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்ததா வெஸ்ட் கோஸ்ட் டால் நாட்டு ரகமான இது வந்து உயரமாக வளரக்கூடியது நம்ம நாட்டு ரக மரங்கள் மாதிரியான இது தான் இது அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடியது வேரல்கள் நோய்க்கு எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது ஆண்டுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு மரத்திலிருந்து சராசரியாக எண்பது தேங்காய்கள் வரைக்கும் கிடைக்கும் இந்த தேங்காயிலிருந்து கிடைக்கும் கொப்பரையின் அளவு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தேழு கிராம் இதை போலவே வெஸ்ட் கோஸ்ட் டால் ரகத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கல்ப சங்கரா போன்ற ரகங்களும் உண்டு இதுவரைக்கும் இந்த கியூஆர் கோடு முறையில் விற்கப்படுகின்ற தென்னங்கன்றுகளுடைய ரகங்களை நம்ம பார்த்தோம் இது தென்னங்கன்றுகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த கியூஆர் கோடு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இன்னும் மேம்படுத்த போகிறாங்க அதாவது வேறு என்னென்ன பயிர்களுக்கு இவங்க கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பணப்பயிர்களான முந்திரி கொக்கோ இந்த மாதிரி கன்றுகளுக்கும் இவங்க கியூஆர் கோடு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது இருக்குதா அப்படின்னு நிறைய விவசாயிகளுக்கு கேள்வி எழலாம் தமிழ்நாட்டில் பொள்ளாச்சியில் இருக்க ஆலியார் தென்னை ஆராய்ச்சி மையத்தில் நீங்கள் அணுகி இந்த கியூஆர் கோடு உள்ள தென்னங்கன்றுகளை வாங்கி கொள்ளலாம் இல்லை நேரடியாக ஐசிஏஆர் அதாவது சென்ட்ரல் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளணுன்னாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதுதான் அந்த ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய தொடர்பு முகவரி தென்னங்கன்றுகள் வேறு யார்கிட்டையோ வாங்கி அவங்க அது என்ன ரகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி கியூஆர் கோடோட வரக்கூடிய தென்னங்கன்றுகள் ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த பதிவை வந்து நிறைய விவசாயிகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃபார்மர்ஸ் குரூப்புக்கும் இதை வந்து தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்